హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ద్వారకా మాయ టిప్స్ ఇవాళ మన వీడియో పెసరెట్టు పెసరెట్టు ఎలా రెడీ చేద్దాం చూద్దామా మరి ముందు రోజు నైటే రెండు గ్లాసుల పెసర్లు తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ గిన్నెలో చూడండి కనిపిస్తుంది అండ్ ఒక గ్లాస్ బియ్యం తీసుకున్నాను చూడండి సరిపోతుంది అండ్ ఒక స్పూన్ మెంతులు తీసుకున్నాను చూడండి అన్నీ కడిగేసి పెట్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను ఇలా మిక్సీ తీసుకుంటున్నానండి మిక్సీలో వేసేసుకుంటున్నాను ఒక నైట్ నాంతో సరిపోతుంది చూడండి మిక్సీ వేసేస్తాను ఇక్కడ చాలా బాగా నానాయి సరిపోతుంది మనకు చూడండి మిక్సీ వేసుకొని చూపిస్తాను చూడండి మిక్సీ వేసిన తర్వాత ఇలా నేను దోశ కన్సిస్టెన్సీ సరిపోతుంది మనకి ఇలాగా చూడండి చాలా ఇంత సో ఇప్పుడు దోశకి రెడీ అయిపోయింది నేను ఒక బౌల్లో వేసుకొని మీకు చూపిస్తాను చూడండి దోశకి రెడీ అయిపోయిందండి పిండి ఇంకా మనం దోశ వేసుకుందాం దోశకి రెడీ అయిపోయింది నేను కాస్త ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకుంటున్నాను దోశకి చూడండి ఇక్కడ ఇంకా దోశ వేసుకోవడం అండి దోశ పైన పైన చూడండి ఎంత బాగుందో నార్మల్ దోశలాగే వస్తుంది కానీ పెసరెట్టు చాలా మంచిది ఇంకా ఈ వింటర్ సీజన్లో ఇంకా బాగుంటుంది ఈ పెసరెట్టు తింటే హెల్తీ కూడా సో పెసర్లు ఎంత హెల్తీ తెలుసు కదండి మనకు చెప్ సెపరేట్గా చెప్పనక్కర్లేదు పెసర్ల గురించి సో మీరు వీక్లీ వన్స్ ఒక ఇలా చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఈజీ నైట్ నానబెట్టేస్తే సరిపోతుంది నైట్ రెండు గ్లాసు పెసర్లు ఒక గ్లాసు బియ్యము కొద్ది కొద్దిగా మెంతులు చాలు ఈ మెంతులు వేస్తే ఏంటంటే హెల్త్ కూడా మంచిది కొద్ది కలర్ కూడా వస్తుంది సో నార్మల్ దోశలాగే కనపడుతుంది చూడండి మీకు ఎక్కడ కొద్దిగా గ్రీన్ గ్రీన్ ఉంటుంది దోశ బట్ మరీ గ్రీన్ ఉండదు ఎందుకంటే బియ్యం కలిపాం కదా మనము చాలా బాగుంటుంది నేను ఇందులో కొద్దిగా క్యారెట్ తురుమ వేస్తున్నానండి మీ ఇష్టం తర్వాత నేను కొద్దిగా ఆనియన్స్ కూడా వేశాను పిల్లలు ఎక్కువ ఆనియన్ ఉంటుంటే తిన్నారు కదండి సో కొద్దిగానే వేశాను ఆనియన్స్ ఎక్కువ వేయలేదు మీరు ఇందులో మీరు ఇంకా కావాలనుకుంటే కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు నేను కాస్త వేసేసి మళ్ళీ కరేపాకు పొడి వేసానండి కరేపాకు పొడి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను ఎలా చేసుకోవాలో నేను ఇప్పుడు మామూలుగా కరేపాకు పొడి వేస్తున్నాను ఆల్రెడీ గ్రీన్ గ్రీన్గా ఉంటుంది దోశ ఇంకొంచెం గ్రీన్ ఎక్కువ కావాలని చెప్పేసి నేను కొద్దిగా కరేపాకు పొడి కూడా నేను పైన ఇలా చల్లుతున్నాను సో చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి మీరు డెఫినెట్గా చేసుకోండి ఇంట్లో చేసుకొని మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాను కరేపాకు పొడి మా మామూలుగా చల్లుతున్నాను అక్కడక్కడ చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి పెసరెట్టు మామూలు దోశ కంటే కూడా దోశ మీరు నెక్స్ట్ ముందు రోజు నా నానబెట్టాలి అదంతా ప్రాసెస్ కంటే ఈ పెసరెట్లు ఇలా వెరైటీగా డిఫరెంట్గా చేసుకోండి దోశ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది కొద్దిగా డిఫరెంట్ కూడా ఉంటుంది పిల్లలు కూడా రోజు దోశలు బోరు కొట్టేస్తుంది కదా ఇలా డిఫరెంట్గా పెసరెట్టు వేస్తే చాలా బాగుంటుంది మామూలుగా మీకు హోటల్లో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది సేమ్ హోటల్ స్టైల్ ఉంటుందండి ఒకసారి డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఇంట్లో దోశ రెడీ అయిపోయిందండి సో నేను సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుంటాను ఇంకా చూడండి ఈజీగా వచ్చేసింది సేమ్ దోశలాగే ఉంటుంది కదండి తిన్నిగా వస్తుంది మీరు పెసరెట్టు కదా లావుగా వస్తుందేమో అనుకోవద్దు చూడండి ఎంత బాగుందో సో నేను సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకొని మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను మన పెసరెట్టు రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎలా ఉందో గ్రీన్ గ్రీన్గా చాలా బాగుంది కదా అక్కడక్కడ క్యారెట్ వేసాం కదా క్యారెట్ తురుము సో ఆరెంజ్ ఆరెంజ్గా కనిపిస్తుంది అండ్ కరేపాకు పొడి వేసాం కదా ఇంకా గ్రీన్ గ్రీన్గా చాలా బాగుంది పెసరెట్టు ఇంత బాగా మనం చేసుకుంటే పిల్లలు డెఫినెట్గా ఇష్టపడతారు నార్మల్ దోశ కంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది సో మీరు ఒక్కరోజు నైట్ ముందు రోజు నానబెట్టేస్తే సరిపోతుంది ఇంకేం లేదు నేను కాస్త మీకు తిని చూపిస్తాను ఎలా ఉందో చాలా చాలా బాగుంది చూడండి క్యారెట్ కనిపిస్తోంది కదా బయట ఇంకా మంచిగా అనిపిస్తుంది సో చాలా టేస్టీగా ఉంది మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇప్పుడైతే చాలా టేస్టీగా ఉందండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తా